दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम का सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर दोस्तों अगर आप क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर और सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर चैप्टर नंबर फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन के टॉप टेन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये तीन चैप्टर आपके लगभग लगभग तैयार हो जाएंगे और ये क्वेश्चन लास्ट फाइव ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉप टेन क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना क्योंकि इस तीन चैप्टर से आपके जयवाड़ू से टोटल सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुलक से तीन मार्क्स के और दैनिक जीवन में रसायन से ट्वेल्व मार्क्स है सबसे ईजी चैप्टर्स है आपके केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्व के ये बारह नंबर आपको प्लस मिल सकता है सिर्फ आपको ये दस क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और इस दस क्वेश्चन को तैयार करने से पहले चार कंडीशन है ये चार कंडीशन कौन कौन से हैं सबसे पहली बात कि जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को तीन चार तरीके से घुमा के आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है तो सबसे पहली बात क्वेश्चन सेम रहता है सिर्फ उसका पूछने का तरीका अलग हो जाता है तो जो बच्चे सही से नहीं पढ़ते वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें ध्यान से पढ़ना ताकि इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछे तो आप कन्फ्यूज ना होना जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर आप उसको तैयार कर ले तो आपके लगभग इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ठीक है दूसरा आपको फाइनल शॉट मिलेगा जैसे एक चैप्टर को एक ही वीडियो में एक घंटे मैंने खत्म किया है तो आप वो फाइनल शॉट देख लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ठीक है क्योंकि तो आज की इस स्टूडियो में आपको टॉप टेन क्वेश्चन बताऊंगा जो इन तीन चैप्टर के हैं ठीक है और आपसे एक रिक्वेस्ट है जैसे मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जो ये क्वेश्चन है आप इसके जैसे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं जैसे वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अड़ुओं में जल अपडित नहीं हो सकते हैं मोनोसेक्राइड कहलाते हैं इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ठीक है आप इनको जरूर तैयार करना जैसे स्टार्च तथा ग्लूकोज में दो अंतर बताइए तो स्टार्च में आप लिख सकते हो कि स्टार्च पहली विलियन के साथ गर्म करने पर क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप नहीं बनाता है जबकि जो आपका ग्लूकोज रहता है वो बनाता है ठीक है स्टार्च नहीं बनाता ग्लूकोज बनाता है तो आपको इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आपको खुद से तैयार करने पड़ेंगे ठीक है ये जो दस क्वेश्चन मैं बताऊंगा इनको तो तैयार करने ही और जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन है ठीक है उनको आप जरूर तैयार करो क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और जैसे दैनिक जीवन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं पूती रोधी या फिर आपका पूछ लेता है प्रति जैविक ठीक है तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं मतलब इसको क्या कहते हैं प्रतिरोधी को एंटीसेप्टिक और प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक ठीक है तो प्रतिरोधी बताना पूछ लेगा प्रतिरोधी तथा प्रतिजैविक क्या होते हैं तो प्रतिरोधी में आप बता सकते हो कि ऐसे रसायन जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं वो प्रतिरोधी कहलाते हैं और प्रतिजैविक में आप सिंपली लिख सकते हो कि वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं या इन्हें जड़ से समाप्त कर देते हैं या प्रतिजैविक कहलाते हैं ठीक है तो इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन टाइप के क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक एनसीआर जरूर तैयार करना ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ वो टेन क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन या फिर जो तीन या पांच नंबर में पूछ सकते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है मैं इस चैप्टर में जय बड़ू से पांच पांच क्वेश्चन लिया हूँ ठीक है क्योंकि इसमें से छह मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन है प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखे ठीक है आपको बताना है प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं साथ में आपको बताना है मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखे तो मुख्य स्रोत कौन कौन सा होता है दूध होता है अंडा होता है दालें होती हैं मछली होती है मांस होती है तो ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं ठीक है इसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछ लेता है डीएनए पर टिप्पणी लिखी है आपको डीएनए पर पूरा एकदम टिप्पणी करना है ठीक है सेकंड क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो तीन मार्क्स से पूछेगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखी है अंतर लिखे ठीक है और अंतर तो डीएनए तथा आर में भी पूछ सकता है और ग्लूकोज तथा सुक्रोज में भी पूछ सकता है ठीक है तो आप इस टाइप के तीनों क्वेश्चन को आपको देखना है ठीक है डीएनए तथा आर में अंतर भी देख लेना अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ठीक अगर आपको 40-50 चाहिए तो इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करो लेकिन अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बन सकते हैं आपको श्योरिटी चाहिए तो आपको मैं जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको सभी क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे ठीक है फोर्थ क्वेश्चन जो पूछेगा मोनोसेक्राइट तथा डाइसेक्राइट की परिभाषा और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए मोनोसेक्राइट तथा डाइसेक्राइट की परिभाषा आपको बताना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है ठीक है पांचवा क्वेश्चन जो इस चैप्टर का सबसे मो
हाइड्रो ऑक्सील समूह उपस्थित होते हैं ठीक है तो ये पांच क्वेश्चन आपको जय वड़ूस तैयार करने हैं अब जो आपको बहुलक से तैयार करने हैं बहुलक से आपको मैंने दो क्वेश्चन लिया है कि इन्हें बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए ठीक है पॉलियमाइड पॉलिस्टर और फिनॉल फॉर्मोल्टाइड बहुलक ठीक है इन्हें बनाने की विधि और इनका कहाँ उपयोग होता है आपको दोनों तीनों लिखना है ठीक है दोनों पॉलियमाइड पॉलिस्टर और फिनॉल फॉर्मोल्टाइड बहुलक ठीक है और यहीं पर जो सातवा क्वेश्चन इसमें पूछता है ब्यूना एन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित को समीकरण द्वारा समझिए ठीक है रबर का वर्णीकरण और ब्यूना एन ये आपको दो क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है ठीक है और जो आठवां क्वेश्चन मैंने आपको बताया पूतिरोधी तथा तो प्रतिजैविक क्या होते हैं साबुन की शोधन क्रिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीन नंबर में पूछ सकता है या फिर दो नंबर या एक नंबर में पूछ सकता है साबुन की शोधन क्रिया को समझाइए या फिर निम्नलिखित को समझाइए धनात्मक अपमाजर और ऋणात्मक अपमाजर ठीक है ये तीन क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन में रसायन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इधर आपके बहुलक के और ये पांच क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जय बड़ू